Fundación José Cardín Fernández. Queremos agradecer a Valentín Arrieta su amabilidad a la hora de aceptar la propuesta para cerrar el ciclo de videoconferencias que iniciamos al, in, en, al comenzar la situación de, de pandemia. Es una conferencia que, en la que la verdad esperamos que estéis todos de acuerdo. Creo que nos va a dar una visión muy global de la situación del románico rural de Villaviciosa. Un románico muchas veces desconocido, pero no por ello eh, sin importancia. Como ya os hemos facilitado a todos el currículum de Valentín, no me voy a extender en, en contároslo porque lo, os lo hemos mandado con la conexión. Y sin más dilación, porque mi compañera también os ha explicado que por favor mantengáis los micros y las cámaras apagadas, doy la palabra a Valentín Arrieta. Muchas gracias, Valentín. Buenas tardes. Eh, muchas gracias, Ketina, por la presentación y por la invitación a impartir esta vía conferencia. Espero que sea de interés y bueno, también aprovecho para agradeceros la la labor que hacéis ¿no? desde la Fundación, especialmente por este tema del románico, la gran difusión que hacéis con todas las actividades que programáis. Espero que esta sea pues, una más que, que tenga interés y que complemente a todas esas acciones que estáis desarrollando. Eh, paso a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Si en algún momento hay algún problema de audio o vídeo, pues, lo podéis saber y lo intento corregir. Bien, eh, ¿se está viendo la presentación? Perfectamente, Valentín. Estupendo. Vale, genial. Pues empiezo entonces. Eh, el objetivo de esta, de esta charla, de esta videoconferencia, pues es como bien decía Ketina, pues hacer una pequeña revisión o reflexión general sobre el estado de este, de este patrimonio, el románico de Mía Viciosa. Yo creo que en el momento en el que nos encontramos, después pues de este parón obligatorio que hemos tenido que hacer todos en nuestra vida, es tal vez un momento idóneo para para hacer una recapitulación de, de, de dónde estamos y, sobre todo, de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y cuáles son los objetivos que nos tenemos que plantear a partir de ahora y, en concreto, en este asunto del, del románico de Pierre. Por lo tanto, bueno, espero aportar algo y que resulte interés. Yo realmente no, no voy a descubrir el románico de Pierre, yo sabe que es un románico que está más o menos bien estudiado, más o menos bien conservado y bien valorado, sobre todo, eh, al menos por la sociedad eh, local, ¿no? Lo que sí me gustaría es que trascendiese este, estas barreras locales y llegase a más gente, eh, incluso, ¿por qué no?, fuera de, de nuestro propio país, porque creo, como os presentaré a lo largo de esta ponencia, que eh, realmente valor tiene, interés tiene y tal vez nos haya faltado esa actitud un poco más ambiciosa, ¿no?, para, para darlo a conocer, para explotarlo turísticamente y para emprender otras acciones de divulgación y conservación que en otros lugares de España se han llevado a cabo y que aquí pues, todavía no hemos tenido la, la oportunidad de, de poner en práctica. Eh, he llamado la conferencia Valores, Riesgos y Oportunidades porque, primeramente, eh, voy a hacer una reflexión sobre aquellos aspectos que considero que otorgan eh, valor a este conjunto patrimonial para después, desde una óptica actual, reflexionar sobre cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta eh, y, por último, en ese apartado de oportunidades, pues proponer ciertas cosas, ¿no? Eh, una visión de futuro para eh, que, que veamos con optimismo eh, el futuro de este patrimonio, pero eh, para lo cual tenemos que poner manos a la obra. Bien. Vamos a ver. Empezamos con el tema de los valores, como comentaba. Eh, por encima de... de, de Todas las cuestiones que os voy a comentar ahora, eh, quiero destacar una, una, una cosa, un concepto que voy a repetir a lo largo de la presentación, que es el valor eh, de este conjunto de iglesias como eh, tipología, valor tipológico eh, denominado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estamos ante un patrimonio integrado por aproximadamente una treintena de edificios, una treintena de iglesias, que comparte eh, una tipología, comparte una estructura, comparten una idea, un concepto eh, de, de, de inicio, un, un germen en cuanto a su estructuración arquitectónica, eh, no exento, por supuesto, de variaciones, de evoluciones, de, 
eh, involuciones también en algunos casos, y de eh, otras influencias exteriores, por supuesto, que aportan también riqueza al, al conjunto. Pero por encima de una iglesia en particular, yo me quedo un poco con, con eso. Estamos hablando de una treintena de iglesias, una treintena de iglesias con unas características que ahora os comentaré y con una disposición geográfica que más o menos vemos aquí, eh, dentro de lo que es el Consejo de Vía Viciosa, pero incluso eh, fuera de lo que son los límites estrictos del Consejo, también tenemos alguna iglesia cercana que comparte características, como puede ser la de San Julián de Viñón, que está ya en el Consejo de Cabranes, otras incluso en la zona de Sariego, eh, Siero, etc. ¿no? Pero bueno, si nos limitamos a este mapa que tenemos aquí eh, dispuesto, pues veis perfectamente que eh, se trata de una acumulación de templos eh, en torno a, a la villa de Vía Viciosa, eh, generalmente entre esa zona de, de Vía Viciosa y Val de Dios, que desde luego es un, un polo eh, cultural y religioso fundamental y que tiene su influencia en este patrimonio, y vemos que esas iglesias pues, están separadas pues, de media entre uno y tres kilómetros eh, y que en algunos casos pues, sí que sobrepasan hasta los cinco kilómetros una iglesia respecto a la más cercana, pero, pero, pero vemos que realmente hay una concentración altísima de, esta, de este arte en esta zona particular. ¿Por qué? Bueno, no es objeto de esta ponencia entrar a valorar cuál fue el motivo de surgimiento, pero desde luego eh, Villa Viciosa eh, fue una, una villa muy importante en la Baja Edad Media, tenemos la influencia Val de Dios, tenemos la influencia del Camino de Santiago, tenemos la costa eh, a través de la conexión con la costa, a través de la ría, etcétera, una serie de motivos que ocasionaron este florecimiento eh, y esta eh, cantidad de iglesias con unas características motivos similares en este ámbito. Eh, por lo tanto, yo hablaría de una homogeneidad de estilo, aunque con sus particulares, como digo, particularidades, como digo, y con sus contaminaciones, entre comillas, externas, o sus aportaciones externas. Desde luego, estamos hablando de un románico de un carácter rural, eh, modesto, de iglesias de reducidas dimensiones, diseminadas por el campo, muy vinculadas a la, a la población campestre, eh, campesina, y también muy influenciadas por el prerrománico, el arte que se desarrolla eh, en Asturias, vinculada al reino de Asturias, y que concretamente en Vía Viciosa tiene dos expresiones artísticas de primerísimo nivel, como son el, el San Salvador de Val de Dios, el Conventín, y eh, San, Salvador de, San Salvador de Priesca, que es esa iglesia que podemos mm, ascribir al último periodo prerrománico, y que indudablemente sirve como referencia a los románicos y más concretamente en esta zona. ¿no? La influencia es, eh, por lo tanto, muy directa y muy clara. En cuanto a las características de esta tipología, ¿qué es lo que podríamos destacar? Pues bueno, aquí vemos una iglesia de una, una de tantas, donde podemos ver un poco cómo es la configuración de estos pequeños templos. Se trata de templos de una nave, una, una sola nave, nave única cubierta con estructura de madera, aquí vemos esa imagen con, con esa estructura de para hilera, que mmm, nos está hablando de una, una construcción modesta, en el sentido de que no, no se complica excesivamente desde el punto de vista estructural, no tenemos bóveda, por lo tanto no hay que recurrir a cosas fuertes, no hay que recurrir a, a elementos estructurales complejos, y también las reducidas dimensiones pues, facilita que esas estructuras pues sean sencillas porque tienen que salvar poca luz. ¿no? De hecho, estamos viendo ahí las medidas eh, de, de esta iglesia en concreto. Estamos hablando de una nave de poco más de 10 metros de largo y un ancho de, de poco más de 6 metros. ¿no? Y eh, el remate de, de, del edificio es esa cabecera también cuadrada con unas medidas de 5 por 5, más o menos es así, cubierta con, con bóveda de cañón, ya sea de medio punto o apuntada en función de del momento de construcción de la iglesia. Pero bueno, la tipología la veis clara, es sencillita. Si vemos las iglesias eh, exteriormente, vamos a este modelo. No es solo en esta. Valentín, Valentín, disculpa un segundo. Te estamos perdiendo la voz. Eh, vamos a ver, a ver si igual hay alguna interferencia en la conexión. No sé si ahí, tenemos... ahí mejor, ahí mejor, sí. Vale, espero que... Pero, 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 pero
especial a veces era cuadrada No, 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 te, te perdemos, Valentín. Te perdemos. A ver. ¿Tú me oyes bien? Yo perfectamente, yo perfectamente, vamos. Sí. No sé cuál es el problema, pero te digo... Ahora, ahora te oímos perfectamente. A ver, si, <risa> si aguanta, no, no, no he hecho nada realmente, ¿eh? no he hecho nada distinto. Vamos a ver si se me puede ver. Eh, pero bueno, como veis, el tema de la cabecera cuadrada pues, es muy reconocible en el exterior de, de los edificios y en casi todos ellos, no, es cierto que no en todos, hay algunos que, que sí que tienen un ábside semicircular, como puede ser Amandi, Delorio, eh, pero la mayoría responden a este esquema de cabecera cuadrada. Bien, eh, otras de las características. Esta más común en el románico en general es la existencia de dos portadas, una eh, situada a los pies en el lienzo oeste, que generalmente es la principal y por tanto aglutina eh, una mayor concentración de elementos decorativos y otra más modesta en la fachada sur. Esta, de todas formas, hay que decir que románico rural de Vía Viciosa, las iglesias no son especialmente prolijas en cuanto a elementos decorativos y las portadas eh, situadas a los pies, salvo algunas excepciones, como estas que podemos ver aquí, son sencillitas. ¿eh? No se diferencian tanto lo que es la portada eh, occidental de la meridional. Sí que hay ejemplos, como, como digo, en las que sí que hay una mayor, un mayor cuidado en los detalles. ¿no? Por lo tanto, eh, Fachada la, en la fachada meridional, este tipo de portadas son más sencillitas, con, con menos decoración, eh, con apenas elementos destacables. Eh, dentro de la tipología hay unas iglesias que tienen una particularidad y un interés eh, a mayores, que son las arquerías ciegas en el interior de, de la cabecera. Esta es una de esas influencias que a las que me refería antes, Clara, Riesca, porque... Mmm, hay, Románico se da y en estas iglesias románicas, en las primeras, como Fuentes, Viñón, Valdebárcena, aparece esa arquería, a pesar de las, de las reducidas dimensiones de, de la cabecera. Y luego, ya en otros ejemplos, como Amandi, que es un románico más pleno, más desarrollado, con unas influencias eh, exteriores mucho más claras, eh, también aparece de nuevo esa arquería. De alguna manera se nos relaciona todo, aunque haya evoluciones dentro del propio. Eh, del propio esquema, del propio sistema, que siempre hay algo que, que nos ayuda a vincular unas iglesias con otras, ya sea estos aspectos estructurales o otros ya iconográficos. Esta imagen creo que es bastante aclaratoria de todo lo que estoy comentando. ¿no? Son seis iglesias de las 30 que he comentado, donde vemos la planta eh, señala, señalada, eh, lo que es la traza original románica, tanto nave como, como cabecera. Eh, donde vemos que el esquema es claro, ¿no? sencillo, incluso esto está hecho, puesto a escala todas las, las plantas a la misma escala, por lo tanto vemos que incluso las dimensiones son similares. Eh, aparte, bueno, hay otros elementos que se van incorporando, se van añadiendo, se van adosando, como pórticos, sillas, capillas, etc. Pero si sabemos leer eh, el edificio, eh, lo miramos eh, bien y sabemos interpretar su configuración original, vamos a a ver que en muchos casos esa, esa tipología está clara, incluso hoy en día permanece, ¿no? que es algo también que hay que valorar, que a pesar de esas modificaciones, esas adiciones, todavía es muy identificable la traza románica de la mayoría de las iglesias. Y bueno, vemos una imagen de esas mismas iglesias, que, de las que os he puesto las plantas, que exteriormente pues, eh, se ve esa... Esa relación, ¿no? esa relación que, que tenemos, independientemente de esos cuerpos que se añaden, de esos pórticos, de esas sacristías, etcétera, sí que podemos leer que, que la tipología, eh, la proporción, el tamaño, eh, pues es, es el mismo. ¿no? Salvo esas excepciones que os comentaba anteriormente, de, eh, por ejemplo, Santa Eulalia de Celorio o San Juan de Amandi, que ya tienen otra, otra configuración con este ábside, con tramo recto y el, el, el tramo curvo, 
que bueno, están relacionadas de alguna manera también con el monasterio de Santa María Val de Dios, aunque está su cabecera tripartita, es que el monasterio ya responde a otro tamaño y a otra, y otra importancia. Bien, aparte de ese valor tipológico, que quería comentaros en primer lugar, parecerme de lo más interesante, desde luego, un valor histórico, simplemente por la antigüedad de estos edificios románicos, en el mejor de los casos, 750 años de antigüedad, hasta mil años de antigüedad para el Salvador de Fuentes, en muchas de las cuales todavía conservamos hoy en día inscripciones, estas lápidas donde parece ser que se alude a el momento de construcción o de consagración, incluso a los promotores de dicha construcción, aunque bueno, yo he leído que soy historiador, por lo tanto tampoco puedo valorarlo correctamente, pero he leído que hay ciertas dudas sobre la autenticidad de algunas de las inscripciones. Pero lo que no cabe duda es que muchas de estas iglesias estuvieron vinculadas a centros de centros religiosos, incluso desde el punto de vista de que parte de, de algunos pequeños monasterios, están vinculadas a rutas de peregrinación y, por supuesto, a monasterios eh, de mayor importancia en la región, como San Pelayo de Oviedo y más tarde San Salvador de Valdeo, Santa María de Valdeo. Por lo tanto, bueno, no cabe duda que el interés histórico es muy alto, igual que el interés artístico. Comentaba que, bueno, está en plan un románico rural, con cierta modestia en sus dimensiones y en su materialización, pero al mismo tiempo hay que destacar que muchas de estas iglesias congregan un repertorio artístico de un muchísimo nivel eh, y que se centra, bueno, habitual en románico, por ejemplo, en las portadas. En algunas de estas portadas, eh, las que son, no son tan modestas, pues, encontramos pues, estas arquivoltas con, con estos motivos decorativos, estas eh, columnas, como puede ser Santa María de la Oliva, con esas magníficas tallas, eh, la congregación, la existencia de, de tallas en capiteles, con muchísimos motivos diferentes, el tejaros, etc. Aparte de las portadas, las cornisas, especialmente las cornisas de los ábsides, concentran también importantes motivos decorativos, no solo en los canecillos, sino incluso también lo que es la propia configuración de la cornisa, como podemos ver ahí, ese ajedrezado típico del románico, como el salvador de fuentes, en, en cuelles incluso vemos ese soreado que nos recuerda, sin duda, tiene que ser un, un vestigio de una habitación prerrománica, algo que es habitual, si en muchas de estas iglesias hay algo que delata la existencia de un edificio previo al románico, e incluso vemos esa, esa cornisa tan, tan bien decorada de, de San Andrés de Valdebárcena, no solo estos canecillos, sino esos relieves en la, las metopas, en, en, los, en, en la piedra de, que forma la propia cornisa, con una, una gran riqueza y un gran interés. Igual que los arcos del triunfo, ese elemento que nos separa la nave de, de la zona más sagrada del, del templo, que es la cabecera, donde también encontramos muchos motivos. Eh, algunos, ahora hablaré del tema de la iconografía, aunque no en profundidad, pero también quiero destacar que en algunos eh, la talla incluso es de gran, gran calidad, ¿no? o sea que ha habido ahí unas manos que hicieron un trabajo muy fino y muy bueno, eh, otras, sin embargo, pues un poquito más. Y en la cabecera, pues también encontramos focalizado sobre todo en lo que es la saetera, la espillera de, de iluminación situada en el eje de, del ábside, eh, por, el cual, por la cual entra la luz a la zona del altar, ¿no? eh, pues vemos unos motivos que incluso son similares en unas iglesias y en otras, a pesar de que bueno, cronológicamente puede haber pasado también cierto tiempo, por lo tanto la influencia y las corrientes, eh, la corriente local pues eh, contamina de alguna manera a una iglesia hacia otra. Y el interior de la cabecera, pues esa arcada ciega que comentaba, eh, también aglutina pues, ciertos elementos decorativos, eh, ciertas tallas, cierta escultura de, de gran importancia eh, en la iglesia. Y ese interés artístico no solo se refleja en la arquitectura, sino que incluso también los bienes muebles podemos encontrar algunos de, de gran interés no solo de, de factura románica, como puede ser 
esa eh, talla de, de virgen de la, de la Iglesia de Santa María de Arrazal, sino que bueno, posteriormente, a lo largo del tiempo, se fueron introduciendo otros elementos que también deben ser reconocidos y conservados. Y en cuanto a las piezas bautismales, pues bueno, vamos, que yo sepa un par de ellas, la de Santa Eulalia de Ayoraza, esa que veis ahí, sencillísima, pero a la vez muy, muy particular por, por ser eh, de planta cuadrada, una cosa bastante extraña, y en la iglesia de Careñes creo que es una talla, una fila bautismal eh, interesante, de origen románico. Por cierto. En cuanto a los motivos iconográficos, bueno, podríamos estar hablando horas, días, ¿no? De, de todos los, la, los motivos, el significado de los mismos, de hecho... Aprovecho, os invito a que consultéis el canal de YouTube de, de la Fundación José Cardín. Vídeos eh, muy interesantes sobre, que, que llaman Mesas del Románico, ¿no? donde se habla sobre algunos aspectos de iconografía románica, entre ellas las iglesias de, de Vía Viciosa, y creo que podréis eh, ver ahí cosas realmente interesantes, en las cuales yo no voy a entrar ahora por tiempo, eh, y tampoco soy un experto en iconografía, pero sí que hay que reconocer que hay tallas verdaderamente interesantes, muy particulares y, como decía anteriormente, incluso también con una gran calidad en la Bien, evidentemente estamos hablando de edificios religiosos, por lo tanto, no hay que obviar que tienen un interés aún hoy en día religioso, con, son, siendo lugares de culto, en los casos con, con gran devoción. ¿no? Por ejemplo, en Santa María de Lugas, que es un santuario realmente donde todos los años se celebra una feria pues, muy reconocida y donde pues, se pueden ver dentro de la iglesia esos, esos exvotos, esos, eh, esa, esas peticiones que, que hacen los fieles por ser un lugar de, de especial predilección, por ser un lugar con, con cierta importancia como, como santuario que se considera. Y es pues, bastante curioso observar esto concretamente en esta iglesia. ¿no? Algunos templos incluso parece ser que fueron edificados eh, custodiando reliquias. Bueno, no sé hasta qué punto pues, puede ser eh, cierto, pero ahí está. Se comenta, salió muerto, salió muerto fuentes. Son templos que pudieron haber contenido algún tipo de... En otro orden de cosas, me gustaría destacar un valor asociado al, al lugar, al paisaje, valor paisajista. Tal vez por la, las particulares condiciones de la orografía asturiana, por las proporciones de estas iglesias, iglesias muy cuidadas, iglesias pequeñas, creo que están muy relacionadas con el entorno. De alguna manera conforma un conjunto especial, la iglesia con el paisaje, con el paisaje, con el entorno inmediato, con el paisaje lejano, que vemos ahí, con ya sea mar, ya sea montaña, ya sea valles interiores, incluso con los pueblos, la particular ocupación del suelo de, de Asturias, eh, hace que estas iglesias formen un conjunto eh, muy armónico. Con, con, ¿no? eh, curiosamente, las, estas iglesias suelen estar en sitios apartados, no están en las mismas poblaciones, suelen estar en un sitio un poquito alejado de, de las mismas, tal vez, tal vez estén clavadas algunas de ellas en sitios con unas condiciones un poco particulares que no sabría realmente explicar, pero sí que hay sitios que tienen como una magia especial. ¿no? Y también habría que estudiar, una cosa interesante, igual son las cuencas virtuales, la conexión que estas iglesias podrían tener con otras, la conexión que podrían tener con la población el, y las cuencas auditivas en el sentido de cómo se transmitía el sonido de las campanas a través de esos valles, cómo se avisaba la población. Bueno, ciertas cosas que igual nos den pistas para entender por qué están situadas donde están situadas y por qué tienen eh, esa, eh, esa relación tan especial con, con el paisaje. Desde luego, hoy en día, estas iglesias tienen y deben de tener un valor turístico, ¿no? Que creo que en este sentido queda mucho por hacer, como comentaré más adelante, pero se han dado pasos importantes. Creo que, de hecho, la Fundación José Carlín ha puesto en marcha iniciativas muy interesantes eh, con las rutas que organizan por el románico, con el bus del románico, que 
esperemos se pueda retomar en un momento, acercando a la gente directamente a los edificios, incluso con, con la página web, la pequeña guía del románico que tienen, con mapas y edificios. Creo que todo esto favorece a su conocimiento, favorece a su eh, aprovechamiento turístico y hoy en día es uno de los valores más importantes que, que podemos otorgar a este patrimonio. También, por último, en cuanto al tema de los valores, antes de entrar a, a otras cosas, eh, quiero destacar el valor documental de estas iglesias, de este conjunto. De el valor documental me refiero a aquel que el propio edificio nos puede trasladar si sabemos estudiarlo, si sabemos leerlo, si sabemos entender un conocimiento muy amplio sobre el contexto en el que surgieron estas iglesias y sobre el contexto en el que surgieron estas iglesias. Estoy hablando que, evidentemente, apoyándonos en fuentes documentales, pero sabemos que las fuentes documentales a veces no son ciertas o no son del todo acertadas, por lo tanto, yo confío más en leer un edificio y ver qué es lo que se cuenta y de ahí poder sacar conclusiones, de, claro, desde una óptica multidisciplinar de todo tipo, ¿no? Desde el contexto histórico y político, el contexto de ordenación y explotación del territorio, económico, social, religioso, cultural, educativo, artístico, constructivo, etc. ¿no? Podríamos llegar a, sobre todo porque tenemos muchas iglesias, podemos llegar a, a través del estudio de, de este conjunto, a entender cómo, y a entender como eh, era el momento en el que surgieron. Creo que es algo que todavía tenemos que hacer y que los estudios con un rigor científico profundo y desde una óptica En este sentido, el valor documental, he hablado del contexto de surgimiento, pero también de evolución, de la evolución incluso más reciente. ¿no? Una cosa que me parece muy interesante es estudiar por ejemplo, las teorías de restauración que se han aplicado a nuestro patrimonio en las últimas décadas. En este caso, en Villaviciosa, en las iglesias del románico de Villaviciosa, casi todas ellas se encuentran en buen estado de conservación porque se han acometido obras de diferentes formas, ¿no? obras incluso de restauración integral. Eh, uno de los momentos más importantes es, desde luego, el momento... Eh, posterior a las destrucciones que se llevaron a cabo durante la revolución del 34 y la guerra civil, que es un, durante, un momento durante el cual se incendiaron muchas de estas iglesias, eh, procedió a su destrucción al menos parcial, y entonces eh, se llevaron a cabo reconstrucciones integrales. ¿no? En este caso, eh, a cargo del arquitecto Luis Menéndez Vidal, que recibió el encargo por parte de la Dirección General de las Cienas Devastadas de realizar aproximadamente 25 proyectos en esta región, eh, varios de los cuales eran de iglesias de románico de Por ejemplo, San Juan de Amandi, San Salvador de Fuentes, Iglesia de Nuestra Señora de Oliva en Vía Viciosa, Lugas, Bedriñana, eh, La Lloraza, todas estas entre 1938 y 1941 tienen obras importantes de restauración. Bueno, habría que evaluar hoy desde nuestra perspectiva cómo de acertadas fueron esas restauraciones. Lo mismo en las restauraciones más modernas. Eh, a principios del siglo XX se realizaron varias intervenciones de importancia en estas iglesias. Eh, ahí te, pongo algunas, no son todas, pero eh, muchas iglesias se eh, renovaron completamente y también sería interesante, ¿no? pasados 10, 15, 20 años, evaluar. Estas intervenciones han sido efectivas desde el punto de vista de la resolución de los problemas que tenían las iglesias o hay algunas que no han sido tanto y poder aprender ¿no? de todo. Bien, pasamos a la segunda, a la segunda por riesgo. Bueno, voy a ser breve en este sentido, porque, eh, bueno, como comentaba, el, la situación general es buena, no hay que, hay que ser optimistas, no, no pesimistas en ese sentido, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Eh, una de las cosas que nos debe preocupar o las que tenemos que poner eh, la atención es el, la caída en el desuso de las iglesias, en el sentido de que hay una reducción clara en, en la celebración del culto, cada vez en algunas de ellas más esporádicas, las iglesias permanecen, algunas de ellas, mucho tiempo cerrado y esto puede carrear problemas ¿no? de mantenimiento y sabemos que siempre que un edificio no se utiliza, pues empieza, empieza a deteriorar. 
no tiene que ser motivo concreto de una falta de mantenimiento, el mantenimiento hay que realizarlo igualmente, pero si sí el no estar tan atento, el no estar utilizando un edificio de una manera tan continua, pues despistar un poco y pueden llegar a producirse problemas. ¿no? Esto puede desembocar en problemas para su situación, si bien como digo, puede entenderse de bueno, puede entenderse de bueno, obviamente con sus problemas de mantenimiento, pero bueno, es que estamos hablando de un patrimonio pues, de un grande, ¿no? O sea, muchas iglesias, un territorio pequeño y, bueno, tiempos como los que corren desde el punto de vista económico, complicado. Pero bueno, siempre se puede hacer eh, planes de mantenimiento, por ejemplo, que permitan mm, fijarnos eh, inspecciones periódicas en los edificios, fijándonos en determinados aspectos que sabemos que son los que pueden generar muchos problemas y de alguna manera mediante propuestas de conservación preventiva evitar que, que los edificios lleguen a, a degradarse de manera importante, como ha sucedido en, algún, en algunos sitios. Bueno, ahí vemos unas imágenes de iglesias antes y después de las intervenciones, tanto iglesias que se han recuperado que hoy en día están en buenas condiciones. Sí es cierto que hay algunos templos que tienen problemas importantes y que deberíamos acometer eh, su solución con, con urgencia, ¿no? Hace unos días salía una noticia en prensa referida a ese, eh, esa necesidad de realizar ciertas obras en algunas de las iglesias y de, de la voluntad de Vía Viciosa del principio por solicitar cierta intervención de cultura para, para proceder a dicha. En este caso. Valentín, perdón otra vez, hemos dejado de oírte en la diapositiva anterior. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vale. Eh, me refería, y parece que hay algún problema, que eh, hay una solicitud por parte del Ayuntamiento de Villa Viciosa hacia Cultura para solicitar intervención en algunas de las iglesias que sí que tienen problemas importantes, como por ejemplo Santa Eulalia de la Lloraza y San Andrés de... Eh, Valdebar. Aquí vemos unas imágenes de estas iglesias, imágenes actuales donde podemos ver los problemas ¿no? en Santo de la Lía de la Lloraza, centralizados, en, focalizados en lo que es la cubierta, fundamentalmente, están antes de Valdebarcena por unas humedades muy importantes en la zona de los pies de la iglesia, unas humedades por capilaridad que podéis ver que llegan casi hasta, bueno, casi no, sobrepasan el nivel de los capiteles de la portada. Estamos hablando de un problema muy grave, que habría que evaluar eh, exactamente de dónde viene, si es por una mala conducción de la escorrentía de agua de lluvia, si hay algún, eh, algún nivel freático elevado que pueda, eh, 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 favorecido por la porosidad de la piedra y por la eh, existencia, por ejemplo, hay una capa de hormigón que, 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 que que filtre el terreno, que respire, pues pueda ocasionar estos problemas que realmente pueden llegar a degradar mucho la ciudad. ¿no? Por lo tanto, sí que hay problemas en algunas iglesias y eh, deberían cometerse con urgencia. Pero bueno, problemas que vemos en otras en menor medida, pero que igual habría que reflexionar sobre mm, el papel que están jugando, por ejemplo, los pórticos ¿no? en, en algunas de estas iglesias que impiden una correcta ventilación, que impiden eh, la radiación directa del sol, que, bueno, igual están ocultando eh, estas zonas de, de las iglesias con, con un desenlace no muy favorecedor para su conservación. Y luego también tenemos que reflexionar sobre otros problemas más vinculados a su divulgación o, o más eh, relacionados con la visita, por ejemplo, ¿no? Eh, sobre los accesos, sobre la señalización, sobre el aparcamiento, etc. A veces son problemas difíciles de solucionar. Las iglesias están donde están y obviamente no vamos a hacer una carretera que llegue a la mayoría de los mártires de coro, eh, porque no tiene ningún sentido, ¿no? pero igual acondicionar el sendero, hacerlo accesible, facilitar el acercamiento, la posición y la accesibilidad al edificio, pues igual es una inversión que se puede plantear sin. Eh, todo lo contrario sucede, por ejemplo, en la carretera está pegada a la iglesia, eh, lo cual puede...
puede acarrear ciertos problemas de conservación y además con la práctica tampoco hay sitio para salir el coche. Bueno, igual son cosas que ya lo digo, no quiere decir que tengan fácil solución, pero una reflexión sobre estos aspectos puede que nos lleve a, a soluciones en principio sencillas y que puedan satisfacer de alguna manera eh, las necesidades que tenemos. Igual que el tema de ausencia de información o de señalización, sí. A mí personalmente me ha costado llegar a algunas iglesias y eso que, bueno, puedo desenvolver bastante bien por la zona, pero mmm, haría falta otro tipo de señalización al que me haré, al que haré referencia luego, otro tipo de, de paneles informativos, etcétera, y la visita, pues, es complicado, ¿no? No vamos a tener los templos 24 horas abiertas, abiertos, eh, pero en determinadas épocas del año se complicado ya a, a ver algunas iglesias. Bien, y para finalizar el tema de oportunidad, ¿qué podemos plantear? ¿Qué, qué, podemos, qué objetivos podemos poner como, como viables si somos también al mismo tiempo un poco ambiciosos? ¿no? Porque hay que estar. Eh, desde luego, para mí gira en torno a cuatro, cuatro partes. Eh, una es la, la difusión cultural, que de alguna manera ya se está haciendo. Hay un reconocimiento social de este patrimonio, pero en un ámbito local. Habría que traspasar esa barrera, había que hacer una promoción turística más potente, eh, introducir este patrimonio en los circuitos turísticos, ya digo que incluso a nivel internacional, con otros aspectos que destacaré más tarde. Por supuesto, hay que plantear acciones, eh, eh, acciones de conservación de los monumentos. Y también añadiría otra, que es la divulgación científica. Aprovechar estos edificios como un foco de estudio de la, de la arquitectura medieval, menos en Asturias, como, como una zona de referencia para ello. ¿no? Una, una propuesta eh, que sería muy interesante eh, sería la, la de redactar un plan director. Un plan de, director no solo no de una iglesia en concreto, sino de todo el conjunto como vengo diciendo. ¿no? Que al fin y al cabo, el plan director es un conjunto de estudios de carácter multidisciplinar, es decir, desarrollados por distintos profesionales con un distinto enfoque, que tiene como objetivo alcanzar el máximo conocimiento de este conjunto de edificios y establecer a partir de ese conocimiento acciones de conservación, divulgación y gestión a largo plazo, valorándolas y estableciendo diferentes grados de urgencia en su puesta. Es decir, es una serie de estudios que nos permita alcanzar el conocimiento suficiente como plantear acciones que nos sirvan de guía. Eh, no ir estudiando iglesia a iglesia en función de la urgencia de los problemas, ¿no? que vamos en, sino anticiparnos a todo eso y eh, plantear un guión mmm, a largo plazo, a décadas, yo diría, de, de, de tiempo para saber qué es, eh, cuáles son los problemas que van a ir apareciendo, cuál es esa gestión más idónea para los bienes y, por ejemplo, desarrollar ese tipo de trabajos que pongo ahí, ¿no? Ese cuadro amarillo, por ejemplo, unos levantamientos actualizados de los edificios, tanto en 2D como en 3D, como en tres dimensiones. Estudios históricos, artísticos, una lectura de paramentos de las iglesias que nos permitan identificar las fases constructivas de cada una de ellas para relacionarlas mejor desde el punto de vista cronológico, ¿no? El análisis de esos entornos, que, que insisto en que es muy importante, así como el estudio paisajístico, territorial, y la situación jurídica, urbanística, de protección de esos templos, y un análisis de patologías, de estado de conservación, al fin y al cabo, de todas estas. Y todo esto nos puede llevar, dentro de este plan director, a eh, plantear intervenciones de urgencia, acciones de conservación preventiva, planes de intervenciones, no de urgencia, pero a futuro, ¿no? Con un cronograma y una valoración de, bueno, cuánto cuesta hacer lo que estamos planteando, qué acciones habría que desarrollar antes y cuáles después, y hacerlo desde una óptica de la arquitectura, de arqueología, incluso también de los muebles, y acompañar todo esto de un plan de gestión y difusión. Bueno, no voy a explicar eh, en detalle en qué consiste cada uno de estos aspectos, simplemente poneros algunos ejemplos de, de ciertos trabajos que pudieran formar parte de, de, de este plan director, como puede ser el levantamiento, ¿no? Antes os comentaba, levantamiento en tres dimensiones. Sí, hoy en día es fundamental eh, e imprescindible, ¿no? Para, sobre todo, obtener levantamientos 
a planos actuales con precisión, yo diría casi milimétrica. Es cierto que los errores son muy, muy pequeños. Y aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que realizamos el año pasado en el Palacio de Oniego en Oviedo. Hay aquí una empresa en Asturias, Dobran, que es especializada en, en digitalización de, del patrimonio, que bueno, a través de escáner láser o fotogrametría eh, nos proporciona este tipo de tres que podéis ver ahí arriba, y a partir de él sacamos alzados, secciones, plantas, etc. Esto que veis es un alzado metro. Nosotros podíamos medir aquí eh, con, con total precisión, saber, eh, incluso tiene tanta resolución que podríamos ampliar y podríamos casi piedra a piedra. Eh, ver los problemas que tienen, eh, intentar diferenciar fases, eh, como os comentaré ahora, de una parte y de otra. Y aquí veis otro ejemplo, en San Julián de los Prados. ¿no? Imaginaos esto en las iglesias del, del románico de Villa Viciosa, lo que nos podía aportar. ¿no? Eh, tienes la capacidad de ver, eh, de ampliar y de ver con tal precisión los edificios mmm, que hasta... Viéndolos in situ no puedes llegar a ciertas zonas con la precisión con las que los profesionales podemos utilizar estas herramientas por, bueno, distancia, porque es necesario montar ciertos medios auxiliares, etcétera, y esto nos proporciona, nos facilita muchísimo la interpretación de los edificios. Mirad este pequeño vídeo de la portada de Santa María de la Oliva. Es una ortofoto, es decir, se ha hecho un 3D, se ha hecho a partir de ese 3D como una especie de alzado, pero con la fotografía con total precisión, con, con la textura que, que, que tiene en realidad, y aquí con este efecto de, de la luz, de, de cómo se mueve la iluminación solar, eh, la profundidad de los planos, etc. ¿no? Todos, todas estas cuestiones que hoy en día nos ayudan muchísimo a la hora de realizar los diagnósticos. De los y también podemos aprovecharlo para como decía antes, hace una lectura de paramentos identificando cada parte del edificio que puede eh, identificarse con una fase constructiva diferente. Aquí veis un código de colores, un código de, eh, numérico que nos va eh, relacionando unas partes de los edificios con otras y podemos entender la evolución eh, de los mismos, ¿no? cuál es la zona original, qué ampliaciones ha tenido, qué restauraciones ha tenido y todo esto nos permite alcanzar un conocimiento preciso del bien para posteriormente planear intervenciones acertadas, no eliminando eh, cosas de valor, eh, eliminando si es necesario otras que no tienen tanto, etc. Lo mismo con los estudios patológicos, que comentaba antes, la necesidad de conocer realmente cuál es el estado de conservación de los edificios, realizar mapas de patologías, realizar de diagnóstico que nos sirvan de base a la redacción de proyectos de intervención. Proyectos de intervención que no tienen, no tienen por qué necesitar del plan director anterior. ¿eh? Ojalá fuese así, pero se puede intervenir desde luego muy difícil sin la redacción de ese plan director, siempre y cuando, me parece muy importante que en este tipo de edificios tengamos unos estudios previos mínimos que permitan conocer el edificio. Por ejemplo, en ese caso que os decía de, del problema de las unidades en Valdebarse, habría que hacer unos sondeos para ver realmente cuál es la composición del terreno, eh, incluso un estudio petrológico de la piedra, saber mm, qué características tiene esa piedra, por qué le afecta tanto la humedad, hacer un seguimiento arqueológico para hacer las labores. Es decir, al final cuando hay un problema, realmente hay que estudiar el edificio eh, de una manera mucho más global para entender qué repercusión tienen eh, unas cosas en otras y poder determinar el origen de los problemas, que es realmente lo que hay que solucionar. Por último, a, a deciros que no solo hay acciones encaminadas a la conservación, sino a la difusión eh, de este patrimonio que podríamos promover. ¿no? Villa Viciosa tiene unos recursos, creo que envidiables desde el punto de vista turístico. La cultura de la sidra y toda la gastronomía, ¿no? que el camino de Santiago que atraviesa esta zona, todo el turismo de costa, eh, en la naturaleza, la ría de Villa Viciosa, y todos los otros patrimonios relacionados con la geografía, etc. Todo esto, el prerrománico y el románico, tiene que hacernos ver que, que, que Villa Viciosa puede ser un lugar de, de proyección turística de un primer nivel. ¿no? Por tanto, hay que apostar por esa dinamización turística y fomentar el eh, conocimiento de este, este 
En este sentido, como comentaba antes, a la hora de acceder a los edificios y garantizar un acercamiento idóneo, pues la señalización de rutas, por ejemplo, rutas tanto peatonales como ciclistas, como el coche, eh, la incorporación de elementos de información, paneles informativos, eso sí, informativos, sabiendo qué es lo que se pone, paneles tienen documentación errónea, no digo aquí, eh, digo algunos que he visto por ahí, sabiendo dónde los ponemos, no ponerlos pegados al edificio en este caso, sabiendo de qué material los hacemos para que duren eh, a intemperie, para que no se borre la, la información, etc. Hay una serie de acciones que podemos hacer que no son excesivamente costosas y que realmente favorecen que la persona que se acerca al edificio pues adquiera un mayor conocimiento del mismo. Igual que la intervención en los entornos, ¿no? De facilitar el acceso, el aparcamiento y hacerlo de algunas maneras que no sea agresivo para el edificio. Aquí tenemos dos casos de iglesias de Villa Viciosa en las que se han hecho unas intervenciones, yo creo que bastante interesantes. Una, como en la izquierda, San Andrés de Bedriñana, hay duro, bueno, muy bien elegido, bien seleccionado, estudiado. Otro en, a la derecha, en Sebrayo, con esa celosía de hormigón que oculta por, por el césped, pero que permite, bueno, un sitio de aparcamiento, incluso vemos con eh, una zona reconduc de reconducción de, del agua, etcétera. Bueno, hay cosas que se pueden hacer con cuidado, con delicadeza, que tienen por qué ser excesivamente costosas, que pueden favorecer mucho la visita. Por supuesto ya, esto nos envía viciosa, pero si nos fijamos en otros proyectos de intervención parecidos, si nos metemos en temas de iluminación, de elección de pavimentos, etcétera, podemos llegar a cosas realmente interesantes y adecuación de los entornos para facilitar eh, el acceso y la visita realmente eh, pues muy destacado. Y si llega el caso que no podemos facilitar excesivamente la visita por ese régimen de visitas complicado de llevar y demás, pues podemos hacer también visitas virtuales. ¿no? Imaginaos que a través del móvil podéis hacer una visita en 360 grados del interior de la iglesia. Pues bueno, esto evidentemente ya existe y se hace en otros lugares, pues también podíamos llegar a, a realizarlo aquí y facilitar de esta manera el conocimiento de, de este patrimonio, aunque tengas ciertas dificultades para acceder a él. Y en este sentido, pues eh, creo que hay otras acciones que se pueden emprender, algunas ya se están haciendo, como la, utilizar, la de utilizar las iglesias como, como espacios para la celebración de distintos eventos, o eh, la puesta en marcha de una aplicación móvil específica sobre este patrimonio. Os pongo un ejemplo que podéis consultar, que es la Ruta del Domani en Portugal, una aplicación que está muy bien, os invito a, a conocerla, bueno, publicaciones específicas, etc. Y luego, por último, comentaros ese otro apartado que yo consideraba interesante, que es la de la divulgación científica. ¿no? Utilizar el románico de Villociosa como un foco de estudio como un lugar de investigación donde se puedan hacer estancias de investigación, donde se puedan desarrollar talleres, eh, incluso talleres de oficios, talleres formativos, eh, donde podamos traer a gente de, de, otras lugar, de otros lugares que compartan sus experiencias con nosotros, y organizar un workshop, por ejemplo, o bueno, uno cada año, ¿no? es decir, traer alumnos de distintas universidades que trabajen sobre las iglesias, propongan cosas sobre las iglesias, al final se haga una divulgación de todos esos trabajos, de todos esos estudios, haciendo publicaciones monográficas, haciendo exposiciones. Bueno, podemos hablar de muchísimas cosas y muchísimas salidas que, que deberíamos explorar, porque creo que, que merece la pena. ¿no? Al final, lo que propongo con estas pinceladas de, de oportunidades ¿no? es que nos fijemos en otros proyectos similares, en otros proyectos que se han emprendido mmm, en nuestro mismo país, ¿no? eh, en, en los que podemos, considerar, que podemos considerar experiencias que han tenido éxito, que han sobrevivido el paso de los años, que han incluso fomentado el empleo en las zonas rurales. Esto es muy importante. No solo han atraído turismo, ¿no? eh, eh, favorecido la permanencia de la población rural en esas zonas. Desde luego, el románico palentino ya está mmm, de todo sabido perfectamente. Eh, reconocido como uno de los programas a través de la Fundación Santa María la Real eh, que han tenido un éxito tremendo. Vamos a mirar otros como el Románico Atlántico, Territorio Mudéjar, etc. ¿no? Ver cómo han puesto estos proyectos en marcha, ver cómo han conseguido la asociación, ver cómo han aglutinado en torno al Románico, 
con su patrimonio, muchísimos intereses, eh, partic haciendo partícipes a fundaciones, a empresas, a administraciones, etcétera, y poder aplicar, por qué no, este tipo de, de planteamientos en el románico de Viviciosa, porque, como he dicho al principio, tenemos un conjunto monumental con un gran valor y con un gran potencial que tal vez no hemos dado la importancia que debería hasta este momento, pero por qué no, a partir de ahora podamos, podamos hacerlo. ¿no? Bueno, he ido un poco rápido porque tenía muchas cosas que contar y se me han quedado muchas en el tintero, pero eh, es lo que os quería comentar eh, y a partir de ahora, pues bueno, muchas gracias por, por vuestra atención. Si tenéis alguna duda y os puedo ayudar o queréis eh, que intercambiemos impresiones, pues adelante, estoy dispuesto a escucharos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín. La verdad que sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo en tu planteamiento, por otras veces que hemos hablado, y creo que es muy importante ver el patrimonio cultural no como algo lejano, sino como algo cercano y como muy bien dices tú, de oportunidades. Yo creo que es un punto de... y un una punta de lanza de un dinamizador económico y demográfico de la zona. Y es algo que ojalá las administraciones lo vean, igual que lo vemos tú y yo. Nosotros desde la Fundación Cardín intentamos poner nuestro granito de arena, pero bueno, nosotras hacemos lo que podemos, Rebeca y yo, y, y creo que, bueno, que poco a poco pues vamos a dan, dando a conocer este patrimonio magnífico y que para nosotras es realmente valioso. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, ya lo sabes. Sí. Y yo, vamos, haría seguir con la labor y incluso a ser más ambiciosa ¿no? en este sentido. Hay que aglutinar intereses, hay que aglutinar eh, todas las personas, todas las entidades que estamos a favor de, de, de potenciar este patrimonio, porque tiene mucho que contarnos y mucho que aportar. ¿no? Así que no hay que desfallecer y estoy seguro que, que se harán muchas cosas importantes en el futuro. El otro día en una reunión que tuvimos, un, un grupo de, de, de instituciones culturales de Villaviciosa, salió a colación el tema de, de, la, escas, de, de la pérdida demográfica del Consejo. Sí. Y viendo la cultura como un dinamizador económico, yo creo que también es una manera de atraer población al concejo, lo que eso implica también riqueza no solamente para el patrimonio, también riqueza para, para el resto de, de instituciones económicas que, que se pueden ver beneficiadas. No sí, sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. A ver... Tenemos a Pablo Vázquez, que tiene la mano levantada. Le estoy diciendo que, bueno, que, nos, que nos comente. Bueno, pues, a le damos su, la palabra a Pablo. Si duda. quiere hablar, fenomenal. Adelante, Pablo. Hola, hola. Buenas, buenas tardes. ¿eh? Un saludo a Rebeca también, especialmente, que, que anda siempre por ahí, que le doy las gracias. Y, y a Valentín darle también la, la enhorabuena por la, por la charla, aunque alguna vez se fue un, un poquitín la, la señal. Pero claro, yo como, como guía turístico y como presentador en este caso de este programa en RPA, donde bueno, tiramos mucho de la cuestión turística asturiana, él mencionaba ahora el ejemplo de, de la zona palentina con la, con la fundación de Santa María la Real, que estaba por ahí detrás Peridis y, y demás. ¿no? Bueno, ellos llevan ya unos años a lo mejor en cierto adelanto en ese sentido, pero bien que les ha costado. Y, y, y siguen con una lucha muy potente que es eso del románico abierto, ¿eh? que es un punto también importante y que ellos tienen esa problemática de que llega el turista, pero se queda con las ganas de entrar en el interior porque los edificios están cerrados, eh, no, hay quien, no hay quien las abra, bueno, se, claro, se necesita infraestructura, esto es como todo, al final acabamos hablando de una cuestión, como decimos en Asturias, de perres, y claro... Es, un, es un, el proyecto que vosotros presentáis y que, que Valentín dice es impresionante y, y Villaviciosa solo el concejo tiene una riqueza tal que, bueno, que, que no tiene nada que envidiar a otras zonas. El tema siempre es la cuestión administrativa, el empuje de la administración y que desde la administración se vea y se tenga las ganas de promover todas estas cosas. ¿eh? O sea, aquí mezclo un poco más que pregunta también o, opinión en este caso. ¿eh? Gracias a todos. Gracias, Pablo. 
Pablo, mira, te comento, esa iniciativa que, que hablas del románico abierto la puso en marcha nuestra compañera de las mesas redondas románicas, que es la responsable de la huella románica en Twitter, que es Cristina Pablo. Sí, sí, hablé con ella, hablé con Y ella, sí que es sí. verdad que es, que es una, una, digamos, una batalla que que está ganando poco a poco y, y visibilizando esa, esa necesidad. Sí. sí, sí, Cristina, además, está, hablé con ella el otro día, es muy maja y está ahí todo el día dando, nunca mejor dicho, dando la matraca, porque para conseguir cosas hay que dar la matraca, es que no, no queda otra, es la realidad. Gracias, Pablo, por la aportación y por la citación. Yo creo que ese es uno de los principales problemas, ¿eh? por sencillo que, que pueda parecer, ¿no? que es dar acceso a estos templos, pero bueno, tal vez deberíamos aprender de esas otras experiencias porque es realmente complicado, por eso yo casi ya iba a otras soluciones, ¿no? Como esa, esas visitas virtuales que en muchos casos puede que no quede más remedio que ser la única solución y sí, igual eh, focalizar la apertura de templos en verano en unos horarios unas visitas guiadas de a ser más más sencillo, pero algo tan fácil como aparentemente tirar una llave y abrir una puerta, pues es complicado. Casos como estos del románico rural con iglesias están diseminadas, ¿no? En cuanto a lo de la voluntad y el dinero, evidentemente, todo es cuestión de dinero en la vida. Eh, pero creo que este tipo de, de, de patrimonio tiene que incluso mirar a fuentes de financiación externas, ¿no? Yo no sé si si desde Europa todavía podemos optar a ciertos fondos para, para este tipo de patrimonio, para ciertas investigaciones, al menos, de, de, relacionadas con, con otros territorios internacionales con similares patrimonios. Bueno, yo creo que hay vías, pero hay que estudiarlas, es difícil estudiarlas y conseguirlo. Pero bueno, hay que plantear las cosas con voluntad y trabajo. Creo que, que se puede hacer, como hicieron otros lados, con mucho con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. De... Otra pregunta que tenemos en el chat de Alejandro Braña, que nos pregunta eh, si se sabe hasta qué punto llegaron las intervenciones de Menéndez Pidal. Bueno, eh, es uno de los aspectos que, que dije que estaría bien estudiar. ¿vale? Yo tengo localizadas algunas de las iglesias en las que intervino. Eh, algunas vamos a ver Menén Espidal en el momento en que intervienen estas iglesias lo hace también un poco con la premura de restituir estos templos es decir, venía de una fase en la que estaba intentando poner en práctica cierta disciplina científica en cuanto a la restauración el estudio de, de los edificios más profundamente eh, para determinar que eh, cómo, cómo hace la intervención pero llega un momento en que se encuentra con que le encargan 25 proyectos en dos años y tiene que y le piden además que las iglesias se restauren que, que, que hay que levantarlas ¿no? que hay que hay que darles uso y punto cuanto antes entonces creo que hay ciertas intervenciones que igual tiramos de de tipología por así decirlo y menos de estudio de los edificios y puede que haya intervenciones muy, muy acertadas. Creo que fundamentalmente las intervenciones son interiores, la restitución de cubiertas, sobre todo, y en algunos casos se añaden elementos pórticos, por ejemplo, en Santa María de la Oliva creo que es el pórtico sur, y, pero bueno, habría que estudiarlo con calma, que no, te, no le puedo decir exactamente ya que, ya que hacer un aspecto, como ya dije, me parece uno de los interesantes, igual por formación. Muchas gracias, Valentín. A mí me surge una duda que ya te planteé en otras ocasiones, pero bueno, eh, en origen casi todas estas iglesias estaban encaladas. ¿Tú crees que encalarlas ayudaría a su conservación? Yo creo que sí. Yo creo, bueno. Eh, depende también del tipo de producción, quiero decir, eh, no sé si os habéis fijado, no lo he comentado, porque bueno, son cuestiones un poco más técnicas, igual tampoco interesan, pero 
hay iglesias con un sistema constructivo de, de muros de mampostería eh, que claramente están concebido, concebidos perdón, para ser encalados. Y así seguramente estuvieran. Hay un, hay un edificio, de hecho, la iglesia de San Andrés de Valdebarza, a, a la que me he referido por los problemas de la que durante la intervención que se realizó, no, no tengo, creo que en los 90, se quitó el encalado, se quitó el enfoscado del edificio y hoy luce toda la piedra vista, pero es una piedra, es una mampostería que no tiene calidad para, para estar vista y que seguro que fue concebido originalmente para, para estar revestido. Luego, sin embargo, hay otros edificios, hay raza, si otro, otra iglesia que decía que necesita cierta intervención, que están realizados con una cantería de gran calidad. Esa iglesia no estaba pensada para, para ser revestida. ¿no? Entonces, en función del sistema constructivo con el que esté realizada la iglesia, podemos determinar si estaba encarada ahí no, o no y si sería conveniente eh, hacerlo. En general, estaban planteadas para, para estar revestidas y deberían estarlo. Creo que es una protección eh, importante para los muros y en Asturias con la tecnología que tenemos. O sea, que yo en principio sí que soy partidario de ello. Alguno igual se sorprendería de ver las iglesias encaladas, acostumbrados a verlas en piedra vista, pero yo creo que sí que ayudarían también a su conservación, sobre todo por los emplazamientos que tienen muchas veces, del viento, la humedad, la lluvia, pero bueno. Sí, también me sorprendería verlas encaladas anteriormente, sí. pero seguramente estaban así también. Sí. Sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna, algún planteamiento que hacer, alguna duda. No, me parece, me parece que no. ¿Sí? ¿Hola? Solo vuelvo, vuelvo a molestaros otra vez. Soy, el, sí. soy Pablo. ¿eh? Eso del encalado me parece un tema súper interesante. Más que nada porque cada poco se ve incluso en páginas y más relacionado con el tema del perrománico. ¿eh? Pues hay una polémica ahí de, del demonio porque sí, tenemos la imagen esa de la piedra vista, a veces en las redes sociales ves, pero ¿cómo se les va a ocurrir poner el encalado? Si... Claro, es que el encalado era lo, lo tradicional y salvaguardaría mucho mejor los muros. O sea, es un, es un tema que eso daría para otra, para, para otra conferencia, seguro. Sí. Y ya no molesto más, de verdad. No, no, lo que necesites, Pablo. Pero sí que se imagina San Julián de los Prados en Cala cuando originariamente estaba en Cala, ¿verdad? Pero bueno. Pero a ver, en realidad pues si es, es por ningún... lo que estamos acostumbrados a ver eh, ahora mismo. Realmente cuando te pones a estudiar las sierras, Valdebarcena, eso, antes de la intervención estaba en Calada. Y si no te paras a mirar los detalles, no reconoces Valdebarcena. Porque está en Calada, tenía eh, la sacristía al otro lado... Claro, ahora ya la ves en piedra y pues sí que te cuesta volver un poco a lo anterior, pero bueno, es como todo, si realmente puede ayudar a esa conservación, pues habrá que... Y personalmente lo que me chirría es verlas sin encalado, ¿no? sin el enfoscado, porque además tiene unas tallas de tanta calidad, ¿no? esa cornisa claro. eh, y luego ves... Justo debajo se acaban esos sillares bien cuadrados, es una postería bastante, bueno... Irregular, sí, sí. Sí, bueno, a ver, aquí es como si tú haces una casa de, de ladrillo, o sea, haces una casa de ladrillo cara vista, lo que estás visto, y haces una casa de ladrillo perforado para luego revestir y dejas el ladrillo visto, es que nos, nos canta, ¿no? No, no, es lo que, no es la imagen que queremos del de, de edificio. Igual los que levantaron esa iglesia la ven ahora y dirán, por favor, tapadmelo porque me estáis sacando las vergüenzas, por así decirlo. Pues si nadie tiene ninguna cuestión más que plantear, agradecemos muchísimo a Valentín su charla, muy instructiva eh, y muy esclarecedora y con muchas iniciativas que a lo mejor se pueden valorar. Y, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta luego.